Já estou dizendo que os últimos rolos que ele veio aos últimos acontecimentos políticos que aconteceram no município de Pentecostes, fizeram um mês de atos da prega da Dona Prefeito, hoje está pregando a Dona Prefeito na chave do Instituto de Agradecer o colega da Dona Lourdes, que esteve junto nesse processo, e as pessoas que entraram na rua da Dona Lourdes. Convido a todos para a coleção que vamos começar a partir de si, e continuamos com a Lourdes.
dizendo que havia feito reunião bonita durante o dia inteiro com o pessoal da prefeitura, do homem, não sei o que mais. E eles disseram o seguinte, olha, eu estou fazendo essa ligação porque eu sei que a preocupação do servidor, eu sei que você está querendo se ligar, sei que o pessoal está no seu, no seu ouvido o tempo todo, e nós estivemos discutindo a questão do pagamento dos servidores, que é de eu deles. Nós nos reunimos e definimos que o pagamento de vocês, dos servidores, estará disponível na conta até a meia noite. E hoje é confirmado que o dia está lá. Sim ou não? Sim. Ótimo, muito bem. E depois ele disse, eu já lancei uma nota em que essa nota declara os dias e todos os pagamentos de cada mês. Eu disse, muito bem, obrigado por ter tomado é, essa posição. E eu cheguei em casa e confirmei que a nota estava. Mas logo depois começou uma outra confusão, porque a nota não tem uma saúde e que essa nota não tem validade. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, uma coisa de cada vez. A nota está no site da prefeitura. O site da prefeitura é oficial. Aí eu tudo bem, preocupado, corri às sete provinhas, hoje de manhã, liguei para o senhor Miguel. O senhor Miguel, a nota está lá, mas o pessoal que lá está tudo, porque ele disse que não tem qualidade. Aí eu disse, tudo bem, aí ligou para a senhora prefeita. Oi? Não, o Miguel que estava na reunião com a senhora prefeita, junto com o secretário, eu não esqueci o nome dele, do secretário. Mas ele estava junto com o Miguel, e ele foi interrompido, porque, né? Aí eu liguei para ele, disse, não, quando ele disse, secretário, ele tem que ficar assim. É, aí eu fui hoje, quando eu estava aqui pegar a sinais, eu disse, não se preocupe mais, porque a, a declaração está sendo assinada pela própria prefeita e dentro de algum tempo estará sendo lançada do portal do município. Aí alguém disse, mas não está assinada aí, gente, pelo amor de Deus, eu não posso dizer que as pessoas estão mentindo. Eu não posso supor que o povo da prefeitura, que a prefeita e o secretário está mentindo. É uma irresponsabilidade minha. Eu tenho, só posso dizer que eles estariam descumprindo o propósito no dia 5. Vou dizer que agosto, que é quando eles propõem o próximo pagamento, não acontecer. Aí nós podemos realmente queimar o fio das pessoas, digamos assim, se essa é a vontade. Né? Então só estou dispondo aqui, porque às vezes dá a impressão, gente, eu, enquanto presidente de cargo, vocês não vão ver, não vão ver, em nenhum minuto, em nenhum instante, a minha tendência para cá ou para lá. Eu sou o presidente do CICEP, enquanto presidente do CICEP, quem ganhar enquanto rico vai, vai ter a minha presença. Aqui tem o Vicente, que é candidato a vice-prefeito. Nós temos pessoas que querem, estão no, no caso do Gardel, está no lado de, da Luísa. Dos dois candidatos, nós servidores somos candidatos do mesmo jeito, gente. Lutando do mesmo jeito. Não adianta nos enganar. Então eu não vou de jeito nenhum, mas em nenhuma hipótese, me deixar levar por qualquer tipo de tendência. Eu sou individual, posso votar em eu quiser até declarar o meu voto. Eu, uma pessoa. Mas representante da instituição, a gente chama de jeito nenhum. E isso é fato, não vai haver nenhuma da identificação, nem do próprio, nem canto nenhum. Por quê? Porque é uma opção. Eu fiz isso, eu estou a frente dos servidores enquanto ganhar a eleição, porque alguém vai ganhar, dependendo de eu começar a gritar ou não, alguém vai ganhar. Alguém vai estar aqui ou outro, vão estar aqui no ano que vem, eu vou pedir de novo a tribuna para continuar lutando pelo direito de nós, cada um de nós. Bem, mas vamos para casa, porque senão demora muito tempo, porque é o negócio da vida. Vamos lá. Manifesta a defesa dos servidores públicos municipais de Pentecostes. Os servidores da parte assinados manifestam publicamente seu descontentamento com a atuação da gestão municipal representada pela senhora prefeita do município de Pentecostes. Em nome da democracia, da liberdade e do direito à livre expressão, Viemos a esta casa por pouco, diante de vocês, vereadores, e constituímos representantes legais do povo de Pentecostes. Manifestar o nosso repúdio à forma como estamos sendo tratados ultimamente enquanto servidores. Trata-se de desrespeito cometido pela gestão municipal por não estar fazendo o pagamento dos servidores em dia. Como todos sabem, quem trabalha quer receber. É por meio do trabalho que se adquire sustento para si mesmos e para as suas famílias. Se não recebe o seu saldo, compromete a própria existência, pois como é possível viver sem alimentar-se, vestir-se, honrar os seus compromissos? É sabido que todos, por todos os seus funcionários, continuam prestando serviço ao município sem colocar nenhum vestido. Mas é também verdade que esses servidores da cada mês que passa têm ficado ansioso, pois têm que chegar ao final do mês e não receber esse salário tão esperado. Daí, os dias vão se passando e aumentando a preocupação de todos.
pois esses têm poderes para pagar faturas de cartões, empréstimos, escola dos filhos, lojas, água, luz, aluguel, etc. Todas essas contas têm suas datas para serem pagas. Se essas não forem pagas, a data certa. Essas é multas e assim aumentam ainda mais as dívidas dessas pessoas e automaticamente suas preocupações. Não é justo que os servidores tenham que pagar pelos desajustes das contas do município. Salário. Aqui são colocações de pessoas sabidas da ciência. Diz assim, a consolidação das leis de trabalho exige, como requisito de qualquer contrato de emprego, o valor do salário a quem terá direito de empregado. O salário passou a ser um dos requisitos obrigatórios de qualquer contrato dessa natureza. Tanto o legislador, bem como a, o constituinte, não deixou a cargo das partes livres a escolha do valor do salário de forma absoluta. Muitos são os casos em que a legislação ordinária da Constituição Federal indica qual deve ser o salário mínimo para aquela hipótese, evitando assim o salário de habitantes que possa ter a dignidade da pessoa humana. O salário pode ser considerado como a contraprestação pelo trabalho desenvolvido pelo trabalhador empregado. Informe dos humanos. E segundo a lição de muitos economistas, salário é o rendimento recebido em troca de trabalho humano. Trabalho pode ser considerado um conjunto de forças e energia gasta pelo empregado na busca de meio para a sua sobrevivência. A doutrina, de uma forma geral, defende o valor busca de meio para a sua sobrevivência. A doutrina, de uma forma geral, defende o valor do salário como princípio do justo salário. Assim, Considerado aquele que apenas a necessidade do trabalhador, as possibilidades e aos interesses comuns. Assim aqui, Martins afirma que o salário corresponde ao valor econômico pago diretamente do empregador ao empregado em função da prestação de serviço por este, destinado a satisfazer as suas necessidades pessoais e de sua família. Aparece como pagamento nas palavras desse autor o trabalho como necessidade de sobrevivência do empregado. Dessa forma, o salário deve ser valorizado desde os limites objetos do sentido de atender a proporcionalidade entre a força de trabalho e o resultado produzido. A necessidade é, em verdade, a maior característica do salário, porque toda pessoa trabalha como empregado para suprir as suas necessidades vitais. Por isso, Rocha explica que o trabalhador se dispõe à atividade como meio de sobrevivência de sua família. Por isso, e com isso, o salário deve atender o mínimo de necessidade do trabalhador é empregado, razão por que sobre ele não deve recair em cargos de causa de diminuição, uma vez que o salário está ao abrigo do princípio constitucional da irredutibilidade e qualquer cargo que sobre ele recai, por certo, provocará uma redução. Proibição e retenção do salário. Outra figura. Parecida e que pode ser confundida com o desconto do salário é a da retenção do alonso. Esta constitui crime conforme expressamente dispõe o artigo 7, inciso 10 da Constituição Federal. Em verdade, não pode haver retenção do salário do empregado, de forma alguma. A Constituição Federal se limitou a dizer que constitui crime e retenção dolosa, deixando a critério do legislador ordinário a criminalização ou não da retenção do público fora. Mesmo na ausência de previsão criminal para a retenção do fora, essa ocorrência implica em sanções administrativas e civis, ensejando multa no artigo 459 da CRT e indenização no artigo 186 do Código Penal Civil. De outro lado, pode-se dizer que a Constituição Federal apenas estabelece que a retenção dolosa constitui crime, mas não exige que é uma lei infraconstitucional para tipificar. A Constituição Federal reconheceu a gravidade do ato e elevou a categoria de crime no artigo 7 e se expressa na Constituição Federal. Cabendo ao legislador infraconstitucional dispor sobre a tipificação e a combinação da pena. Mas o Código Penal, do artigo 178, como apropriação interna. A apropriação se apresenta até mesmo mais elástica, pois contempla tanto a figura dolosa, bem como a culposa, sendo mais comum a sua caracterização. Não é bonito, não é por acaso que a Constituição Federal 
se preocupou com a questão, pois o salário é o mesmo de sobrevivência do assalariado. Como é exposto a causa de emprestar seu trabalho e o seu objetivo maior para garantir a sua sobrevivência, que sempre fica seriamente ameaçada pela ausência do recebimento? Finalizando, a necessidade que tem o trabalhador de receber seu salário é imperiosa e não pode ficar aleatoriamente à disposição do empregador de forma arbitrária como escolha entre pagar e não pagar. O salário daquele que tem isto como forma de sobrevivência, como informa Gelson Amaro de Souza. Enfim, em Pentecostes, há pelo menos três meses sendo recebido o nosso pagamento com atraso. De início, o atraso era apenas de dois ou três dias. E por último, chegou ao dia 10 e até passando em dois casos. E até passando lá, lembrando que sua situação está se estendendo a todas as secretarias. Começou por uma, depois por outra e agora se estendeu a demais. Portanto, exigimos da senhora prefeita municipal que se posicione no sentido de assegurar a todos os servidores municipais o pagamento dentro da data prevista. Buscando, buscando os nossos pedidos dentro da legalidade, da ética, da transparência, da boa fé e da garantia, a dignidade a cada servidor e servidora, de acordo com o que rege a Constituição Federal e a lei orgânica do nosso princípio, abaixo assinados o que você já está assinando. Para completar as nossas informações, alguns desses textos, os senhores vereadores têm as duas folhas, se favor, se puderem fazer um delas agora. Os servidores têm algumas folhas circulando, quem estiver com ela pode passar para os demais. Primeiro, precisamos dizer aqui que a Prefeitura se manifestou ontem à noite. Esta é uma declaração oficial da Prefeitura, sim. E está no site da Prefeitura. Está certo? Todo mundo pode incluir essa folha. Embora que não esteja assinado, mas já deve ter publicado a folha assinada pela senhora prefeita. Tá certo? E nós não podemos dizer, e aqui eu encontro a conta quem quer que seja, não é? nós não podemos dizer que a prefeitura está de ti. Nós só podemos dizer que ela está de ti se chegar essas datas aqui não forem cumpridas. Tá certo, pessoal? Então é o seguinte, diga se a prefeitura do Ministério de Pentecostes está na Pentecostes, com a Pentecostes, com a devido respeito à população de Pentecostes, em essencial aos seus servidores, informar o protocolo de pagamento de salário referente aos seus meses de julho a dezembro. Então, disse que a partir da zero hora do ano pagamento estaria na conta. Confere, confere. Pronto, já foi cumprido. Foi o primeiro ponto. Próximo ponto é que no dia 6 de setembro todas as secretarias serão pagas. No dia 5 de outubro, da mesma forma. No dia 5 de novembro, da mesma forma. No dia 5 de dezembro. No dia 30 de dezembro, no dia 20 de dezembro, está na casa para receber o décimo. décimo. Confere assim. Todo mundo foi dia 20 de dezembro, que tem que ser até o dia 20 do 10. Segundo informações da própria prefeitura, eles estiveram reunidos e embasados, de acordo com os recursos que eles supõem que devem entrar. Então, assim, nós devemos esperar as naturas que a gente chega lá, e aí cada um de nós podemos correr atrás. Uma coisa que me fez a pergunta, pessoal, foi o seguinte: mesmo que se tem as assinaturas, a gente crê que pode ser cumprido. Mas, da mesma forma que está escrita a lei orgânica, com todos os seus artigos, é lei que está lá, bem como os decretos e as leis posteriores que o município de Pentecostes tem. Muitas dessas leis não são cumpridas. Então, vai ficar entre a nossa incerteza de acreditar que a pessoa tenha bom senso e de que a nossa luta é constante. Não é porque está aqui escrito no papel que não vamos cruzar os braços e agora nós vamos dormir tranquilo. Não. É luta inteira. Nós nunca, eu vou dizer isso para até levantar o caderno do ar de cima, nunca nós, nós seguidores, estaremos bem na luta. Nunca. Porque desde que eu me entendo por gente, morreram sindicalistas, morreram políticos que lutam pelos direitos de servidores, morreram pessoas que lutam pelos direitos humanos, pelas crianças, pelos velhos, todo mundo que luta pelo direito do pequeno sofre. Daqui a 20 anos, quando os nossos filhos estiverem aqui no nosso lugar, eles vão estar dizendo, agora está lutando por isso que eu estou falando aqui agora, talvez os nossos filhos estejam aqui cheios. Se nós não prepararmos o futuro da nossa cultura,
nossos jovens, se nós não prepararmos as nossas crianças para tomarem postura. É a coisa mais linda do mundo, gente. É bênção que estamos cheios. Somos nós que fazemos a coisa acontecer. Somos nós que dizemos para o diretor, lá da escola, que nós estamos saindo para o lutar com os nossos filhos. Porque apesar de nós termos ido lá das escolas ontem, e dito aos diretores, eles concordaram, hoje tem diretor lá na escola dizendo que não está permitido. Ele não tem que permitir nada. Somos nós que nos permitimos. Somos nós que determinamos o que nós queremos. Ou a gente determina o que a gente quer, ou ele simplesmente, ó, coloca os pés em nosso pescoço, fica aqui em cima e escreve assim bem. Não adianta, é qualquer um que for, porque somos nós que temos que lutar sempre que é nós. Pronto, pessoal, vocês têm as mãos aí, os dados, deixa eu fazer uma, uma leitura desses dados, eu vou começar aqui pela, pelos dados da, dos, do FUDEC. Gente, aí na, tem uma das folhas que é que tem os dados do FUDEC aqui, vamos para lá, dos meses de janeiro até julho, dos meses de janeiro até julho, juntando todos os meses até o dia 31 de julho, entrou, entrou 13 milhões. 628.887 reais. Isso fora que já é deu mais de 500 mil até a data de hoje. Então, coloquei para. Desse total, nós temos 8 milhões e 60%. 8 milhões e 77. Dos 40%, totaliza 5 milhões e 440. Ao lado dos 60%, contados da própria prefeitura, valores aproximados para mais ou para menos. Vocês estão vendo aqui do lado aqui. A cada mês do leito de janeiro até agora, nós temos gastos com 60% em torno de 815 mil reais. No mês de janeiro, nós tivemos um dos 60%, ficou 1 milhão e 525. Foram gastos com 60% de 815 mil reais. Logo você percebe que nós estamos aí saudos. Lembrando que esse recebido foi retirado em torno de 11% para o. E em SS. Aí você diz assim, ainda é 22? Não. Porque os outros 11% já estão declarados no próprio contra-cheque. No contra-cheque você não tem 11, 8 ou 9, pois os outros que estão invisíveis é exportado para completar 22%. Da certo? Então, eu ia Mesmo assim, ainda vai ter saldo. Em fevereiro, ele deu 1 milhão e 52 mil e os gastos continuam mais ou menos em torno de 75 Dos 40%, pessoal, é, segundo a informação da própria prefeitura, são gastos 318 mil por folha de pagamento. Mas nós temos o valor de 1 milhão e 3 mil de janeiro. E assim sucessivamente, para que eu não me esqueça. Então, qual é o nosso trabalho de hoje para frente? É que nós vamos dar transparência total a estes gastos aqui. Aonde é que está as obras? Quem tem que explicar não sou eu. Quem tem que explicar é a própria administração. É a administração que vai dizer, não, na realidade é o 115 mil, mas o que está passando é para isso, para isso, para isso. Então eu espero que na outra oportunidade de novo, eu venha para cá trazer a transparência na prefeitura e talvez eu vou pedir. A transparência vai, talvez você tenha que dizer, não, a prefeitura não tem dinheiro, está entendendo? Porque de acordo com o que nós estamos dizendo aqui nesses dados, eu sou velho. De acordo com o que está aqui, não é eu que entendei, os dados financeiros é do Banco do Brasil, a prefeitura nunca contestou os dados financeiros, o que está aqui é do Banco do Brasil, e o que está informado no Banco do Brasil é a própria prefeitura, também pelas folhas de pagamento que nós temos acesso, como que o vereador Daniel Gomes, na desde o começo do ano, teve a autorização, vocês todos devem pedir ali esse dia. Mas eu procuro o que eu queria então eu procuro o Ministério Público, e aí o comandante disse: Não, mas eu recebo a folha de pagamento, passo para você. E nós fazemos levantamento dessa folha de pagamento. Nós não estamos com a folha de pagamento mostrando a ninguém que quer assistir, não diz respeito a ninguém, a não ser nós que temos que ter a responsabilidade da guarda dessas folhas. E se alguém tiver alguma desconfiança, alguma coisa dos próprios, né, reservadamente, porque é um sigilo, está entendendo? Para depois não dizer como disseram anteriormente. Essas folhas eram uma museia de forma errada. Está certo? Então, assim, eu tinha uma outra folha aqui, que eu vou desencontrar, para poder dar outro dado. Pronto, acho. 
de acordo com o dado do Banco do Brasil, pessoal, que eu não coloquei esse segundo para vocês, aqui tem que dizer o seguinte: que o Banco do Brasil, uma ação do município em janeiro, ele deu 4 milhões e 57 mil. Em fevereiro, ele deu 4 milhões e 229 mil. Em ah, março, ele deu 3 milhões e 492 mil. Abril, é, 4 milhões e 92 mil. Aqui no curso nós temos 3 milhões e pouco. Esse, esse total é todos os recursos. Lembrando que esses totais se aproximam do que depende da entrada desses recursos. Então, assim, nós agora temos que nos prontificar, dar um trabalho muito grande, que tem que ter tudo nos olhar para poder tentar analisar esses dados. A gente vai tentar ter a transparência de onde está sendo aplicado os recursos por planilhas que a Prefeitura deve apresentar essas planilhas para a gente com esses dados. Tá bom, pessoal? Então, assim, desde já eu quero agradecer. Pedir, pessoal, que vocês já saibam esse protesto, não é que você percebe uma carta simples, não há desrespeito a ninguém e jamais gerar, seja quem for, jamais gerar da minha parte qualquer tipo de palavra de machucada, mas quem tem você. Não é que pode até ser duro, e quando pensa, se você lê, sabe que desde quando eu estou no Gabriel aqui sabe disso, e eu, e eu converso publicamente com, com o Gabriel, né, já sabe, já vem fiquei chateado com ele, com o caso, mas depois, a gente pudesse ele tem, e eu que a pessoa dele, mas é isso. Do mesmo jeito que a gente não tem nenhum problema com a roda desse que tem muito bem. Né? Por nenhum desses legadores aqui, mas não, não existe aqui embaixo. Nenhuma forma de pedido pejorativo. Bom dia e obrigado. Não, o professor falou. 
e as pessoas que passaram no concurso de 2013, como já tinham ganhado a causa, ficando confiantes e a coisas aconteceria. Mas foi como se pegasse uma tampa de garrafa, chegava fervendo, colocasse um líquido em cima daquela água também. Calou-se, ninguém sabe por quê. Por que vocês não foram resolvidos? A gente fica em dúvida. Será que foi o que aconteceu? Que sumiu aquela população.
para a gente fazer aqui uma moção de repúdio pela presença de ter atrasado o pagamento dos servidores e também a de que esta Câmara não admitirá que isso aconteça novamente. Certo? Se está acontecendo, nós teremos que tomar as providências que previstas da Câmara Lei 267, ou seja, o limite da prefeita. Isso é o que acontece. Eu acredito que ninguém se 
Então vejo o nível 
Brasil, da situação que nós nos encontramos. E é por isso que as coisas vão acontecendo, fornecedores atrasados, merenda escolar de péssima qualidade. Veja o caso do transporte escolar. Ontem nós tivemos uma ocupação do movimento sem terra, do movimento sem terra, na prefeitura do Pentecoste. Sabe o que é uma das pautas de educação? Transporte escolar. Aqui na comunidade do Poço Frio, em cima da rua, os alunos não vêm para lá porque não tem um. Agora vocês se calculem o que acontece nos transportes intra-comunidades, nas regiões mais afastadas. A gente de ontem era de 7, 10 alunos num carro. 7 a 10 alunos em um único carro. Então, se a gente vai até a secretaria, pessoalmente, tem o maior respeito, tem inclusive a admiração da Secretaria de Educação.
inclusive, já até já disse publicamente que a, que a presidente da Câmara, em certos momentos, agiu para proteger a prefeita. Então, não adianta de nada nós convocarmos a, a prefeita municipal para ser mais e para dar seu papel. E aqui aproveito de novo, presidente Lourdes, convoca a excelente instância da prefeita, respeite a decisão do colegiado de vereadores. Esse colegiado de vereadores aprovou o requerimento, o requerimento convocando com duas oportunidades a excelente da prefeita. Até agora ela não pisou aqui. Aprovamos o requerimento convocando secretários, secretários até presentes lá quando chegaram aqui. Isso, isso é inadmissível que a Câmara de Vereadores não tome qualquer atitude dessa natureza. Mandou o ofício, não veio a data, pois se marca a data para tal dia, tal hora. O povo de Pentecoste vem a essa casa, lote a casa para ter explicações. Ou então, se não vier, ou então, se não vier, fa faça e se tome as medidas cabidas necessárias. Na CPI aqui, a prefeita foi indiciada, indiciada pelo que? De desobediência. Faça da mesma forma. Mostra que tem curso, porque vai ser apenas mais um pedaço de papel, vai ser mais uma moça que é inútil, vai ser mais uma convocação que o povo de Pedro é forte para esse caso. Eu não falo nem isso, tá? Então eu fico me perguntando qual é a validade de uma convocação da Câmara Municipal de Pentecoste. Os vários exemplos eu acabei de dar. A CPI iniciou o crime de desobediência. Sabe o que a prefeita fez? Quando ela foi indiciada, ela correu lá no promotor. Aí foi dizer que não tinha recebido nenhum documento. Aí foi lá e protocolou um documento para ela, José Zinho. Você sabia que participou da CPI? Dizendo, dizendo que não tinha recebido, que a funcionária não tinha entregue os ofícios, os ofícios mais, mais seguidos. Aí entregou um documento, aí passa o documento que a prefeita entregou, que mostra claramente o que foi cometido. E ainda foi pior. Na CTI, houve a denúncia de que o terreno para a construção da escola da creche da, da, da pedreira e do posto de saúde da pedreira, o terreno foi oferecido ao valor de 150 mil reais todo. A prefeitura de Pentecoste foi lá e comprou o terreno, a metade do terreno, por 286 mil. Aí, vamos lá pegar os documentos e comprovar O que foi que aconteceu quando a gente foi analisar o documento, né, José? A prefeita, ela fez, estabeleceu uma avaliação do terreno. Nomeou uma comissão de avaliação e a comissão de avaliação avaliou o terreno exatamente por 286 mil reais no dia 20 de abril. Quando a gente foi olhar o teu do documento, o empenho, o empenho do pagamento no dia 1 de abril. Veja só, a comissão de avaliação, o laudo de avaliação foi expedido no dia 20. Mas o empenho do pagamento do terreno foi pago no dia 1 Como é que eu vou pagar o terreno sem eu saber quanto ele vale? Sabe qual o nome disso? Se chama fraude. Está mais do que provar que a prefeita de Pentecoste usou, usou o Instituto da Declaração de Utilidade Pública para fraudar as licitações. Isso está mais do que igual. Está mais do que igual. Não são essas responsabilidades que ninguém pode mais compactuar, independente, meus amigos, se faltam quatro meses. Independente se faltam 15 dias. É a segurança do município, é a segurança de vários pais e mães que está em jogo. Vocês conseguem imaginar 
um resultado insatisfatório de eleição? Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer a partir do dia 2 de outubro? O, o cenário, não é, o cenário não, é, não é positivo, pelo contrário, o cenário é de, é de se ter medo mesmo. A grande verdade é essa. E não há outra atitude tipo dessa casa a não ser deixar claramente que ninguém vai aceitar quaisquer irregularidades, ninguém vai aceitar qual, qualquer farra do dinheiro que seja procura. Porque como vai dar o primeiro disso? Eu duvido, eu duvido que o atraso salário de prefeito, vice-prefeito, secretário, papão, carapê, eu duvido que atraso. Eu duvido que atraso. Mas no do professor, mas no do servidor, do trabalhador, atraso. Como se a caixa de apoios do cartão de crédito pudesse esperar. Né? Como se as contas que, 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 a, que, a, que a gente assume, nós pudéssemos esperar a boa vontade do secretário ou esperar o dia 10 do mês seguinte o dinheiro entrar na conta para tapar o buraco do mês anterior. E assim vai virar uma bola de neve. É assim vai virar uma bola de neve. Então, eu, eu volto a pedir, presidente Moraes, a Vossa Excelência, que respeite o senhor do colegiado e que tome, tome todas as medidas necessárias. Todas as medidas necessárias, tá certo? Dessa vez, inclusive, marcando o dia. Você tá acha que nós já tivemos paciência demais, né, Alice? Você vai dizer que eu estava isso não adianta, não adianta se convocar a PV sem que nós tenhamos o mínimo de arte possível da tá? mesma de todos os que da presidência, de que a prefeitura vai ser totalmente convocada. Para que possa ser esclarecimento. Nota, nota de esclarecimento, sem assinatura, é nada, é mais uma enganação, é mais uma dorota que está sendo contada para o povo do Muito obrigado.
Cajesso, 